웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰의 컬럼 무브 속성과 컬럼 무브 위드 부터 속성에 대해 알아보겠습니다. 이두 속성을 사용하면 그리드 뷰의 헤더가 병합된 경우 해당 열을 이동할 때 푸터도 함께 이동할 수 있습니다. 관련 속성은 다음과 같습니다. 컬럼 무브와 컬럼 무브 위드 부터 속성을 사용하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 3개의 그리드 뷰가 있습니다. 각 그리드 뷰의 헤더는 다양한 형태로 병합되어 있습니다. 제일 아래쪽 그리드 뷰는 헤더가 두 개의 행으로 구성되고 아래쪽 행이 병합되어 있습니다. 두 번째 그리드 뷰도 헤더가 두 개의 행으로 구성되고 위쪽 행이 병합되어 있습니다. 마지막으로 제일 상단의 그리드 뷰는 헤더가 한 개의 행으로 구성되어 있고 일부 헤더 행들이 병합되어 있습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 첫 번째 그리드 뷰를 선택합니다. 컬럼 무브 속성 값은 true로 컬럼 무브 위드 부터 속성 값도 true로 설정하십시오. 두 번째 그리드 뷰에 대해서도 이 설정을 추가하십시오. 그리고 마지막 그리드 뷰에 대해서도 이 설정을 추가하고 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 첫 번째 그리드 뷰의 헤더는 한 줄로 구성되어 있습니다. 첫 번째 그리드 뷰에서 병합된 헤더를 드래깅하여 이동합니다. 병합된 헤더에 포함된 컬럼들이 모두 이동합니다. 그리고 이때 이동되는 컬럼에 속한 하단의 푸터도 함께 이동하는 것을 볼수 있습니다. 두 번째 그리드 뷰에서도 병합된 헤더를 드래깅하여 이동해 보겠습니다. 병합된 헤더에 속한 컬럼들이 모두 이동됩니다. 이동되는 컬럼에 속한 하단의 푸터들도 함께 이동하는 것을 볼수 있습니다. 세 번째 그리드 뷰에서도 병합된 헤더를 이동해 보겠습니다. 병합된 헤더에 속한 컬럼들이 모두 이동됩니다. 이 경우에도 이동되는 컬럼에 속한 하단의 푸터들도 함께 이동하는 것을 볼수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.